പുണ്യ നിപി പറഞ്ഞത് അള്ള പറഞ്ഞത് എന്താ എന്റെ ഹബീബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാത്തമായ മാതൃകയുണ്ട് എന്ന് എന്നിട്ട് ആ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് എന്റെ ചരിതിയാണ് വിവാഹം എന്ന് നബിയുനാസൂറുല്ലാഹിസ്ലം ആ വിവാഹം ഇസ്ലാമികമാക്കണേ ഇസ്ലാമിക ചിട്ടയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തണേ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ കല്യാണ വിവാഹാന്വേഷണം തുടങ്ങിയാൽ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ദുരാചാരങ്ങളുടെ നൂലാമാലകൾ വിവാഹാന്വേഷണം മുതൽ തുടങ്ങി വിവാഹത്തിലെ ദുരാചാരങ്ങളും ദുശ്ചിന്തകളും പെണ്ണു കാണാൻ പോവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആചാരമുണ്ട് എപ്പോഴാ പെണ്ണു കാണേണ്ടത് പെണ്ണു കാണേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ പോയി പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടല്ല പെണ്ണ് പറ്റുമോ പറ്റില്ലേ എന്ന് ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് വിവാഹാന്വേഷണം നടത്തണോ നമ്മുടെ മകന് നമ്മൾ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് അവൾ യോജിച്ചവളാണോ പറ്റിയവനാണോ അനുയോജ്യമാണോ ആ കുടുംബം ദീനുള്ളവളാണോ എല്ലാം നേരത്തെ അന്വേഷണം നടത്തണം എല്ലാ അന്വേഷണവും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് ഒത്തുപോകും എന്നു കണ്ടാൽ കുടുംബത്തിലെ ഉമ്മയും പെങ്ങന്മാരും ഒന്ന് പോയി കാണട്ടെ ആദ്യം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകോ തന്റെ പൊന്നമോനെ പറ്റിയവളാണോ അല്ലേ എന്ന് അങ്ങനെയാ കാണേണ്ടത് ഉമ്മയും പെങ്ങന്മാരും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏകദേശം ഇവൻ കണ്ടാൽ അവന് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിലാവും എന്നിട്ടാ കാണാൻ പോകേണ്ടത് നാലും അഞ്ചും സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു വെക്കുക എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് കൂടുതൽ സാമ്പത്തികമായ മെച്ചമുള്ളത് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉറപ്പിക്കുക ഇതിന്റെ ഒന്നും പേര് ഇസ്ലാം എന്നല്ല നീ കണ്ടിട്ട് പറ്റുമോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അന്വേഷിക്കാമെന്നല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആദ്യം അന്വേഷിച്ചു നിനക്ക് പറ്റുമെന്ന് കണ്ടെങ്കിലേ നീ കാണാൻ പോകാവോ ഹബീബായിനെ കാണാൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് നിനക്ക് പറ്റുന്ന പെണ്ണാണോ എന്ന് കാണാനല്ല പറഞ്ഞത് നീ ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ നീ എവിടെ കണ്ടോളോ അത് നിങ്ങൾക്കിടുള്ള സ്നേഹം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഇടവരും എന്നെ നബിയുനാഹി കണ്ടോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ഒരു തവണ നിക്കാഹിന് മുമ്പായി ഒറ്റ തവണ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്കിടയുള്ള സ്നേഹം നാം പെടുക്കാൻ ആണതെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വസ്ല്ലം അതുതന്നെ കാണേണ്ടതാരാ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവനാ കാണേണ്ടത് അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം സർട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോ സുഹൃത്തിനെ കൂടെ കൂട്ടിയാലും അവനെ കോലായിലെ ഇരുത്താവോ പെണ്ണിനെ അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത് ആരാണോ പെണ്ണ് കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കും പെണ്ണ് കല്യാണ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവനാ കാണേണ്ടത് ഇസ്ലാം അനുവാദം തന്നത് കാണാനാൻ എവിടെയാ കാണേണ്ടത് സമൂഹത്തിൽ ഇനി നന്മയെല്ലാം ഇല്ലാതെയായി പോയിട്ടുണ്ട് എവിടെയാ കാണേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഞാൻ അഫ്ദുൽമായി മട്ടന്നൂരിൽ പഠിപ്പിച്ചൊരു പെണ്ണ് പെൺകുട്ടിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ആ കുട്ടി ഒരുത്തൻ കാണാൻ വന്നോ ആ പെണ്ണ് പറയാണ് ഇന്നലെ ഒരുത്തൻ കാണാൻ വന്നു സ്ഥാതേ തമ്മാടിയാണവൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവൻ കാണാൻ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് എന്നോട് പറയാമെന്ന് അടുത്തേക്ക് നിക്ക് നെയ്യും ഞാനും വലുപ്പം സമമാണോ എന്ന് നോക്കട്ടെ അവൻ എന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണടാ തൊടാൻ അള്ളാഹു അനുവാദം തന്നിട്ടില്ല കാണാൻ അള്ളാഹു കാണാനാണ് അനുവാദം തന്നത് നീ ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹ നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സ്പർശിച്ചാൽ അത് വ്യഭിചാരമാണെന്ന് നബിയുനാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വളരെ വലിയൊരു വിശേഷണമായി സുഹാബികൾ എണ്ണി പറഞ്ഞത് എന്താഹറമല്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സ്വഹാബികൾ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കാണാനാണ് ഇസ്ലാം അനുവാദം തന്നത് കാണാം ഒന്ന് നോക്കാം എവിടെ വേണം നോക്കേണ്ടത് 
മുഖവും മുൻകൈയുമാണ് നോക്കാൻ ഇസ്ലാം അനുവാദം തന്നത് പെങ്ങളെ നിന്നെ കാണാൻ വരുന്നവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നീ എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖവും മുൻകൈയുമല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മറച്ച നീ അവന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ടത് ഒരു പുരുഷൻ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ആ പെണ്ണിന്റെ സൗകര്യം സൗന്ദര്യം എന്താണെന്ന് കയ്യിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ആ പെണ്ണെങ്ങനെയാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ടായി ചില മുഖവും കൈയും എടുത്തു പറഞ്ഞത് അല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവന് പുരുഷന് നോക്കാൻ ഇസ്ലാം അനുവാദം തന്നിട്ടില്ല പിന്നെയോ അങ്ങനെ നോക്കാം കാണാം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വിവാഹം ഉറപ്പിക്കാം വിവാഹം ഉറപ്പിക്കാം രണ്ട് കുടുംബങ്ങളും ചേർന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷത്തിനായി സമ്മാനം കൊടുക്കാം പക്ഷേ പക്ഷേ ആ സമ്മാനം പിന്നെ തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ പാടില്ല നീ അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഉമ്മയോ പെങ്ങളെയോ പറഞ്ഞയച്ചു കൊടുപ്പിക്ക് കാരണം നീയൊക്കെ ആ പെണ്ണിനെ സ്പർശിക്കാനുള്ള സമയം അള്ളാഹു അനുവദിച്ച സമയമായിട്ടില്ല അതിന് നിനക്കാഹ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് കണ്ടോഷാരം എന്നാണ് അതിന് പറയാ കണ്ടാൽ കൊടുക്കുന്ന ഓസാരം എന്നർത്ഥം ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ലെങ്കിൽ കണ്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്നറിയിക്കാനാണ്ഹുവിന്റെ <laughs> ുംവേദനിച്ചാൽ <laughs> പിന്നെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുഖവും സന്തോഷവും ലഭിക്കില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് മൂന്നാറുടെ പ്രാർത്ഥന ഉടനെ ഉത്തരമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് സൂക്ഷിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് നബിയുനാസൂറുല്ലാഹിസ്ലം ഒന്ന് റസൂർ പറഞ്ഞത് അക്രമിക്കെതിരായി അക്രമിക്കപ്പെട്ടവൻ ചെയ്യുന്ന ശാരീരികമായ അക്രമം മാത്രമല്ല ശാരീരിക അക്രമത്തെക്കാൾ വലിയ അക്രമമാണ് മാനസികമായ പീഡനം മാനസികമായ ഒരാളെയും പീഡിപ്പിക്കരുത് ഇഷ്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സമ്മാനൊക്കെ കൊടുത്തു ഒക്കെ ഉറപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ വലിയ യാതൊരു മിണ്ടാട്ടുമില്ല പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല അത് ചെറിയ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് വിവരം പറഞ്ഞുതരാം നിശ്ചയിക്കല്ല എന്ന് ചോദിച്ച ആളുകളാ പിന്നെ അങ്ങനെ പറയണ പിന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴാ പറയുന്നത് മോന് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല ഇവരാദ്യം ഇഷ്ടമായിട്ട് ചായും വെള്ളം കുടിച്ചു പോന്ന പിന്നെ വേറെന്തോ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല കാര്യം വന്ന പോലെ ഇന്ന് പിന്മാറിയതാണ് മാനസിക പീഡനാണ് നമുക്കറിയോ അർദ്ധരാത്രി രണ്ടു മണിക്കൊരു ദിവസം എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് നിരന്തരം ഫോൺ ഞാൻ ഉറങ്ങിയ ഒരു സമയമല്ലാതെ പിന്നെ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ നിരന്തരമായ ഫോൺ എന്റെ ഫോണിലേക്ക് വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കറിയുകയാണ് അൻപത്തി അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കുഞ്ഞു കുട്ടിയെ പോലെ പൊട്ടി പൊട്ടി കറിയുകയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ മോളെ ഒരു കൂട്ടർ വന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നാളെ ഉച്ചയാകുമ്പോ ഉറപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നിശ്ചയം തീരുമാനിച്ചതാ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് വരൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും ഇന്ന് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കിട്ടമായിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇഷ്ടായി പറഞ്ഞു പിന്നെ പറ ഇഷ്ടായിട്ടില്ല കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ ഫോണിലൂടെ തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുകയാണ് എന്നോട് ഇയാൾ പറയാൻ ആദ്യമേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞാൻ ഇനി നാളെ വരാറുള്ള ആളുകളോട് എന്തു പറയും 
ഇനി ചോദിച്ചാണ് ഇയാൾ കരയുന്നത് അക്രമിക്കപ്പെട്ടവന്റെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് നബിയുനാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെണ്ണു കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാം എതിരല്ല പക്ഷേ കൊടുത്ത സമ്മാനം പിന്നീട് തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഹതിയെ കൊടുത്തിട്ട് അത് രണ്ടാമത് തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നത് ഛർദിച്ചത് വാരി തിന്നുന്നത് പോലെയാണ് എന്ന് ചില തൊലാക്കൊക്കെ നടക്കണ വേദി ഞാൻ തൊലാക്കിലുള്ള വേദിയിൽ ഇരിക്കല്ല ഞാൻ തൊലാക്ക് വിഷയങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഒരു നിലക്കും പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല തൊലാക്കാന്ന് അവസരം കണ്ട ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും പോയി തൊലാക്കിൽ കൂടി ഇവിടെ പറയണ്ട എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറയും അതെ അതിനായിട്ടില്ല ഞാൻ അന്ന് കണ്ടപ്പ കൊടുത്ത അഞ്ചു പവന്റെ ഒരു വളണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടണം പിന്നെ എന്തിനോട് കൊടുത്തിന് പിന്നെ നീ എന്തിനായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് കൊടുത്തതെല്ലാം നീ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് നീ ഛർദിച്ചത് തിരിച്ചു നീ വാരി തിന്നുന്ന പോലെയാണെന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു മുഹമ്മദ് എന്തൊക്കെ തിന്മകളാണോ ആ പ്രവാചകൻ കുഴിച്ചു മൂടിയത് അതെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണോ ഇമ്മത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോ തിരിച്ചു വാങ്ങേണ്ടിരുന്നു തോന്നാണോ നീ കൊടുക്കാൻ പോണ്ട ആരാ എന്നോട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു നീ അറിയിച്ചേ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കണിശമായി പറയാതിരുന്നത് നിനക്ക് ഇട്ടമായോ നീ ഇട്ടമാണെന്ന് അറിയിച്ചേ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടികളെ കാണുമ്പോഴേ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ചോദിക്കരുത് വേദന പിന്നെ എവിടുന്നാ കാണ്ടേ എവിടുന്നാ കാണ്ടേ മൂസക്ക പെണ്ണ് കാണണ്ടേ എവിടുന്നാ നിങ്ങൾ പെണ്ണിട്ടീണോ അല്ലേ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ അതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ദുരാചാരം നമുക്കിടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ കുട്ടി ആദ്യം കുടുംബജീവിതത്തിൽ കിടക്കാൻ പോവാം അന്വേഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓന് കാണാൻ പറ്റും ഓനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരിക എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് കണ്ടോട്ടെ അങ്ങാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇബിലീസിന്റെ സ്ഥലാണെന്ന് പുണ്യ നബി ഉറക്കേണ്ട പറയണം ഇബിലീസിന്റെ സ്ഥലമാണ് അങ്ങാടി എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലിഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന് അബഹലുൽ അമാകിൻ പടച്ചറപ്പിന് ഏറ്റവും കോപമുള്ള സ്ഥലമാണ് അൽ അസുവാ അങ്ങാടികൾ അന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു പവിത്രമായി കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ് ആ ബന്ധത്തിന്റെ തുടക്കം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അങ്ങാടികളിൽ വെച്ചല്ല വീടുകളിൽ വെച്ചാണ് പെണ്ണിനെ കാണേണ്ടത് അതിനൊരു കടിശമായ നിയമം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങാടി വെച്ച് കാണൊരു സുഖല്ല നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ സമാരംഭം കുറിക്കുന്നത് ആ നോട്ടത്തിലൂടെയാണല്ലോ ആ നോട്ടം ഒരങ്ങാടിയിലോ കടയിലോ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലോ വെച്ചാവുക അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാവേണ്ടത് നിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാൻ എന്നെ നിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കാണാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ നിന്റെ കുടുംബക്കാരുടെ വീട്ടിലായിക്കോട്ടെ അങ്ങാടിയിൽ വെച്ചല്ല പെണ്ണ് കാണേണ്ടത് അങ്ങാടിയിൽ വെച്ചല്ല പെണ്ണ് കാണേണ്ടത് അധർമ്മമാണത് തിന്മ നന്മകൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ തിന്മകൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ അപജയമാണത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വധാല നന്മകളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തൊഫീത്ത് ചെയ്യും മാറാകട്ടെ പെണ്ണു കാണേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പെണ്ണെ കണ്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടാലാ കാണേണ്ടത് ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ വാട്സപ്പിൽ ഫോട്ടോ ഒന്നും അയക്കരുത് എല്ലാവർക്കും ഈ ഫോട്ടോ വെച്ച് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരാളെ ഫോട്ടോ കിട്ടിയാൽ അയാളുടെ വസ്ത്രം മുഴുവൻ ഉരിഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ട് വിവസ്ത്രയാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കോ അങ്ങനത്തിനൊക്കെ പോയാൽ വീഡിയോ എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് പെണ്ണുങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നിന്ന് എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കൊണ്ടാണ് അല്ലേ ഇവിടെ നിക്കാഹൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉസ്താമാർക്ക് ചായും വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഉസ്താമാരൊക്കെ പുറത്താക്കുന്ന ഒരു അവസരമുണ്ട് എല്ലാവരും പുറത്താക്കും പിന്നെ ഉസ്താമാർക്ക് പ്രവേശനമല്ലേ പിന്നെന്താ അത് ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാണ്ട് എന്തങ്ങൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് ആ ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാനൊരു വിവാഹത്തിൽ പോയി ക്ഷണിച്ചിരുന്ന് ഓടി ഓടി എത്തിയത് രാത്രിയാണ് മകരിബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മകരിബ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ എത്തുന്നത് വയലിന് പോകണ്ട ഒന്ന് കയറി പോകുന്ന എഴുതിയിട്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത
അറച്ച സ്ത്രീകളാണ് വീടി ഒരുക്കര തിരക്കിലാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്നോട് കയറാനും പറയാൻ കുടുങ്ങി നീ കയറരുത് എന്ന് പറയാനും കുടുങ്ങി ബലിങ്ങനെ ഒരു 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 കളി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നത് ഉൽക്ക് വിഷമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉടനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല ഉൽക്ക് വിഷമാവും അപ്പൊ എന്നോട് ആ വീട്ടുനാഥൻ വന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സാധേ ഇതൊക്കെ ഒരു പൂതിയല്ലേ ആ പൂതിയൊക്കെ അപ്പൊ കഴിയണ്ടേ എന്ത് പൂതി എന്ത് പൂതി കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി നിൽക്ക മഹരമായവനും മഹരമല്ലാത്തവനും എന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുക വീഡിയോ എടുത്തതെല്ലാം കേസറ്റാക്കി ചില ആളുകൾ പറയാറുള്ളത് അറബിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് എന്റെ ഓള അറബിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ എന്താ പറയാ പടച്ചുറപ്പ് ചോദിക്കാം നീ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യക്ക് നീ വീഡിയോ എടുത്തില്ലേ നീ എന്തേ ചെയ്ത് പടച്ചോന നിന്റെ അറബിക്ക് എന്റെ ഓള കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാ നിന്റെ ഓള അറബിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന മറുപടിയാണോ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് വാട്സപ്പിലൂടെ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പൊന്നമോളെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് പറ്റിയില്ല എങ്കിലും അവന്റെ വാട്സപ്പിൽ ആ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കറിയോ ഖത്തറിൽ ഞാൻ പോയപ്പോഴാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് വര മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് അവൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ എന്റെ മൊബൈലിൽ അവനോട് കാണിച്ചു തരാം സാധേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ട പെണ്ണാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അതിൽ വെച്ച് അതല്ല അത് പിന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയതാണ് നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമോൾ വേറെ ഒരുത്തന്റെ നിങ്ങളുടെ മോളെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നവന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അവൻ എങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് എടുത്തു നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അല്ലേ എന്നല്ല രാജാതി രാജനായി റബ്ബിന് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അന്വേഷണമാണ് ആദ്യം നടക്കേണ്ടത് ഞാൻ വാട്സപ്പിലൂടെ ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാമെന്ന് പറയരുത് ഖാനട്ടെ അവന്റെ ഉമ്മമാർ വന്ന് പെങ്ങന്മാർ വന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ അവർ വിവരം കൊടുക്കട്ടെ അവൻ വന്നു കാണട്ടെ എന്നിട്ടാകട്ടെ എന്നിട്ടാവട്ടെ വിവാഹം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ അധർമ്മങ്ങൾക്കും എതിരെയുള്ള കൊടുങ്കാറ്റായി നമ്മൾ വർത്തിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിവാഹം ഉറപ്പിക്കാം പറ്റിയാൽ പിന്നെ വിവാഹം ഉറപ്പിക്കാം വിവാഹം ഉറപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിക്കാഹ് എന്നാണ് എന്ന് കാണുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് കണ്ടൊക്കെ പറ്റിയ പിന്നെ പറയും നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കല്ല എന്നാല് നിശ്ചയിക്കുക എന്താ നിശ്ചയിക്കുന്ന കല്യാണം വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വരും കുടുംബത്തിലെ കാരണവർമാർക്ക് കാരണവന്മാർക്ക് അപ്പളല്ലേ സ്ഥാനം അല്ലെ കാരണവരാ ഞാനും ഒരു ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെ കാരണവരാ ഞാനും കാരണവന്മാരുടെ സ്ഥാനമാണത് ഓലൊക്കെ കൂട്ടി പോകും കുടുംബത്തിലെ പിതാവിളൊക്കെ നല്ലതാ കുടുംബക്കാരൊക്കെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പരിഗണിക്കണം എന്നിട്ടോ ഈ എല്ലാരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് തീരുമാനിക്ക എന്നാ പിന്നെ എന്നാ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കണത് ജനുവരിയിലെ ഒരു നിശ്ചയിക്കണത് മെയ് പതിനഞ്ചിനായിക്കോട്ടെ സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് അപ്പൊ ഏതോ ഒരാൾ കൂട്ടത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കി എന്നാ പിന്നെ നിക്കാഹ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇറന്നേരത്തല്ലേ എന്തിനാപ്പാ നിക്കാഹ് പിന്നെ രണ്ടും കൂടി ഒന്നായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചില്ലേ ഇനി എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നിട്ടോ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് പെണ്ണിന് സമ്മാനം കൊടുത്തേക്കുന്ന വിട്ടുകാറോ ആദ്യമായി കൊടുക്കേക്കുന്നത് തന്നെ മൊബൈലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോ തന്നെ കൊണ്ടുപോയത് എന്താ കൊടുത്തത് മൊബൈലാ പണ്ടൊരു ചങ്ങായി പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി ഓ പെണ്ണ് കാണാൻ പോണസ് പോയി കണ്ട് അന്ന് തന്നെ മൊബൈൽ കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രല്ല മൊബൈല് റീചാർജും ചെയ്താ കൊടുത്ത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ റീചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് റീചാർജും ചെയ്ത് നെറ്റ് കണക്ഷനും ആക്കി കൊടുക്കും ഐ എം ഒ കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നണ അല്ലെ അതൊക്കെ ഉള്ള ഏറ്റവും അത്യാധുനിക സംവിധാനമാണ് മൊബൈലാ കൊടുക്കണത് പണ്ടൊരു ചങ്ങായി ഇതേപോലെ മൊബൈൽ റീചാർജ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇവൻ എപ്പോൾ ആ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചാലും ആ ഫോൺ എന്ന് പറയാം ദ സബ്സ്ക്രൈബർ യു ആർ കോളിംഗ് ഇസ് ബിസി നിങ്ങൾ വിളിക്കണ ആൾ ബിസിയാണ് അപ്പൊ എന്താ ഇവന്റെ ആയിരം റുപ്യ റീചാർജിൽ ഇവള് വേറൊരാൾക്ക് നിരന്തരം വിളിച്ചോണ്ടുക്ക മൊബൈല് കൊടുക്കരുത് നിക്കാഹ് കഴിയുന്നവരെ നീ ഒരു പെണ്ണിനോട് സ
ആങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വിളിച്ചു നോക്ക് ഉമ്മേ ചോദിക്കണേ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വന്ന അജി വിളിച്ചിഞ്ഞടാ ഓല ടെൻഷനാവും ഉമ്മ വിളിക്കാനായിട്ടില്ല വിളിക്കണമെങ്കിൽ നിക്കാഹ് ചെയ്യണം എന്ന ലോകത്തിന്റെ ഗുരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇത് ഇന്ന് സർവ്വവ്യാപകമാൻ ഞാനിത് വയന്നു പറഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അത് ഇയാളിത്ര ഗൗരവത്തിലൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കാരണം എന്താ അത് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണ പെണ്ണ് തന്നെയല്ലേ എന്താ ഹബീബായി നബിയുനാലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ പുണ്യ നബി പറയാണ് കണ്ണിന് വ്യഭിചാരമുണ്ട് കണ്ണിന് വ്യഭിചാരമാണ് നോട്ടം നാവിന് വ്യഭിചാരമുണ്ട് വസിനാഹുൽ കലാം നാവിന്റെ വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അന്യ പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കലാം അന്യ പെണ്ണ് നീ വിവാഹം കഴിക്കാൻ കണ്ട പെണ്ണ് അന്യ പെണ്ണാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്നവരെ നിന്റെ പെണ്ണല്ല നിക്കാഹ് ചെയ്താലേ നിന്റെ ഭാര്യയാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവളോട് സംസാരിക്കുന്നതും വ്യഭിചാരമാണ് ഹബീബായി നബിയുനാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ വപ്പാത്തിന് ശേഷമാണ് കാണാനായി ഐഷാബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇൽമ ചോദിച്ചു പഠിക്കാനായി സയ്യിദിന അനസ്രതി അള്ളാഹു വന്ന് ചെല്ലുകയാൻ അനസ്രതി അള്ളാഹു വന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആയിഷയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാൻ ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് ആയിഷാബി വ്രതി അള്ളാഹു വന്നയോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു തീർക്കാറുണ്ട് ആയിഷാബി വ്രതി അള്ളാഹു വന്ന വീട്ടിനകത്തിരിക്കും ചെല്ലുന്നവരെ വീട്ടിന്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കും ഐഷാബി വ്രതി അള്ളാഹു വന്ന വീട്ടിനകത്ത് നിന്ന് മറുപടി പറയും അനസ്രതി അള്ളാഹു വന്ന് പറയാൻ മഹാനവർകൾ പറയുന്നു ഞാൻ ആയിഷ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാ ഞാൻ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരാളെന്റെ കൂടെ കൂടി ഒരാളെന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ആയിഷ ഉമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് അനുസൃതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആയിഷ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തെത്തി ആയിഷ അമ്മയുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾ ആയിഷ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു എപ്പോഴാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ആയിഷമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇതസ്തബാഹുന നല്ലോ കോൽക്കണം എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ആളുകൾ വ്യഭിചാരം ഹലാല് പോലെയായി കാണുന്ന കാലമായാൽ ശക്തമായ ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ കാലമാകും ആ കാലമെന്ന് നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായാല് ഭയങ്കര പര്യവേക്ഷണത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ ആളുകളൊക്കെ വരും അതിലൊക്കെ വന്നിട്ട് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ പോയി നോക്കിയിട്ട് ഭൂമി ഇങ്ങനെ വിണ്ട് കയറിയ സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ പോലും ഇങ്ങനെ പറയും അത് കാശ്മീരിന്റെ ഭൂമിയുടെ പാളികളും രാജസ്ഥാനിലെ ഭൂമിയുടെ പാളികളും തമ്മിൽ അടിച്ചതാണ് അതന്നെയാണ് രണ്ട് വണ്ടിയും തമ്മിൽ നമ്മൾ റോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് രണ്ട് ബസ്സിന്റെ ചില്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും സൈഡാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് രണ്ട് ബസ്സും കൂട്ടിയിടിച്ചതാ രണ്ട് ബസ്സും സ്വന്തം കൂട്ടിയിരിക്കൂല പിന്നെ ഒരു ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാ അതാ അതിന്റെ കാരണം അതാണ് ഇതിന്റെ കാരണം ഇവർ പറയുന്ന കാരണം കോസ് ഇവർ കാരണം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് കോസ് ഓഫ് ദി കോസ് കാരണത്തിന്റെ കാരണം കാരണത്തിന്റെ കാരണമാ പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഭൂമികൾ പരസ്പരം ഭൂമിയുടെ പാളികൾ അടിക്കുമ്പോഴാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു നബി റസൂർ അള്ളൊരു നബി അള്ളാഹു അയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ എപ്പോഴാണ് ഭൂമികൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കുന്നത് ആളുകൾ വ്യഭിചാരം ഹലാല് പോലെ ആയി കാണുന്ന കാലമായാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് കുടുംബത്തിൽ ഒരാളെ വിവാഹം കണ്ടൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ പെണ്ണിനെ വിളിച്ചു എന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും പ്രശ്നമാക്കോ പണ്ടത്തന്മാരും ആപ്പാരും പോയപ്പാക്കൂലേ ഇപ്പൊ ഈ വയൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും പറയില്ലേ അയാളെന്ത് മാങ്കൂസ മുസ്ലിയാരാ ഈ ജാതി കാലത്ത് ആ വർത്താനത്തിനൊക്കെ വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടോ തന്നെ നീ പറഞ്ഞത് ആളുകൾ വ്യഭിചാരം ഹലാല് പോലെയായി കാണുന്ന കാലമായാൽ അന്നാണ് കിയാമത്ത് നാളിനോട് അനുബന്ധമായുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് 
നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞാലും കഷയം കഴിഞ്ഞാലും സംസാരിക്കാറുള്ള അവസരമില്ല ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നത് നിശ്ചയിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വേഗം നിക്കാഹ നടത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരുക്കേണ്ടത് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണവും നിക്കാഹും ഒരുമിച്ചു നല്ല നിക്കാഹ് വേഗം നടത്തിയേ നിക്കായിനെന്താ ചെലവ് ഒരു ചെലവുമില്ല നിക്കാഹിനെന്താ ചെലവ് ദുദാജി നമ്മൾ ആഞ്ചേരിയിലൊക്കെ എന്താ ചെലവ് നിക്കാഹിന് ആവുന്ന കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളാ നമ്മളെ പിന്നെ ഔദാജല്ലേ അമ്മ താജിക്ക് പറയാം ആവണത് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് റസൂല്ല പറഞ്ഞ അഖല്ല മുത്തമിൻ വില മതിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറുതു മതി വില മതിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറുതു മതി നമ്മൾ വലുത കൊണ്ടേക്ക് എന്താ മോശല്ലേ ഏട്ടൻ്റെ കുട്ടിക്ക് പോൻ കൊടുത്ത് പത്ത് പവനല്ലേ ആരോടും എന്നോട് മോശല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ചെയ്യുന്നതാ ചെയ്യേണ്ടത് അഖല്ല മുത്തമ വില അള്ളാന്റെ ദീന് ഭാരണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നമ്മളാ ഭാരണ്ടാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കോലം മറിച്ചത് നമ്മളാ പൊന്ന് വേണമെന്നൊരു നിബന്ധനയില്ല പൊന്ന് വേണമെന്നൊരു നിബന്ധനയില്ല ആ കല്ല് മുത്തം അവ്വലിൻ വില മതിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറുതായാലും മതി ഏറ്റവും നല്ല നിക്കാഹേതാം ഹബീബായി നബിയുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും നല്ല നിക്കാഹിനെ കുറിച്ച് കുറഞ്ഞ നിക്കാഹാണ് ഏറ്റവും നല്ല നിക്കാഹെന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിക്കാഹ് ഏറ്റവും ചെറിയ മഹറുള്ള നിക്കാഹാണ് എന്താ കാരണം ഈ കല്യാണം തൊലാക്ക് ചെല്ലേണ്ട അവസരം ഉണ്ടായി നിൽക്കുക എന്നാലും തറക്കണ്ടാവൂല അവിടെ കാരണം എന്താ ആ ഓലെടുത്തോട്ടെ പത്ത് പവനം കൊടുത്താലാ പിന്നെ ഇവൻ ചോദിക്കുക ഉസ്താദേ പിന്നെ ഓല് തമ്മിൽ യാതൊരു ശാരീരിക ബന്ധവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ മഹർ മുഴുവൻ നമുക്ക് കിട്ടൂലേ മഹർ മുഴുവൻ കിട്ടൂല നിക്കാഹ് ചെയ്ത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ പകുതി കിട്ടുള്ളൂ ശാരീരികമായ ബന്ധമുണ്ടായാലോ മഹറിന്റെ ഒരംശം പോലും നീ തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല മഹർ പെണ്ണിനുള്ളതാ അത് നീ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ പിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പകുതി പെണ്ണിനാണ് ശാരീരികമായ ബന്ധമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ പൂർണമായും പെണ്ണിന് അവകാശപ്പെട്ടതാ നിനക്ക് നീ അത് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ആ കല്ല് ഉത്തമം വിലിൻ വില മതിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറുതുമതി മഹറെന്ന് നബിയുനാഹി വസ്ല്ലാം ഞാൻ ലക്ഷദ്വീപ് പോയി അമീനി ദ്വീപിൽ അവിടെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം ഒരു വയലിന് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടുന്ന ഒരു വയലിൽ അറബി ലോൽ പന്ത്രണ്ടിന് പോയിട്ട് ഞാൻ തീരാൻ കുടുങ്ങിപ്പോയി കാരണം ആകെ രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ദ്വീപുള്ളൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ആ ദ്വീപിൽ അവിടെ നിൽക്കാനാ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം അന്ന് ഞാനൊരു മംഗലത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അവിടെ ആ മംഗലത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ മെഹർ നൂറ് റുപ്പിയെ നൂറ് റുപ്പിക മെഹർ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഉള്ള ആളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു സാധെ നൂറ് റുപ്പിയാണ് മാറി ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ആയിരം റുപ്പ്യ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് അവിടെ പൈസ മാറി എന്നാൽ നമ്മുടെ പിതാവായ ആദം അലിഹി സ്വലാം അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പെണ്ണ് കെട്ടാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വല്ലാത്ത ഭൂതി ഉണ്ട് നബിയെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഭൂതി നമ്മളോടൊക്കെ ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അതിനെന്തോ തകരാറ് നീ പെണ്ണ് കാണ് അതല്ല അങ്ക് പണിയുള്ളൂ നീ കൈയ്യെടുക്കാൻ തയ്യാറായ മതി കാരണം അതാ പിന്നെ ഒരു ചെലവില്ല ഒക്കെ പെണ്ണിന്റെ അവനോട് വാങ്ങാം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ കയ്യിൽ മെഹർ കൊടുക്കാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ ഈ സുഹാബി പറഞ്ഞു ഇല്ലയാ റസൂലല്ലാ പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ പോവുക എന്നിട്ടോ മെഹർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തി വരണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ പോയി ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇയാൾ റസൂലല്ലാ മെഹർ കൊടുക്കാനുള്ള ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നബിയെ പൊന്നിനങ്ങൾ ചോദിച്ചോ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ മോതിരമെങ്കിലും നിനക്ക് ലഭിക്കുമോ ഒരിരുമ്പിന്റെ മോതിരമെങ്കിലും 
ഞാൻ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിയാളോട് ചോദിക്കുകയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊൽഹു അള്ളാഹു അഹദറിയുമോ ോ ഏതാനും ചില സൂറത്തുകളുടെ സൂലു അങ്ങനെ എണ്ണി ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ അയാൾ പറഞ്ഞു ഹബീബായി നബിയേ അതിനിക്കറിയാമിയാ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അപ്പോൾ ഈ സുഹാബിയോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാവാൻ പോകുന്നവളെ ഈ സൂറത്തുകൾ അവൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതും മഹറായി നിങ്ങൾ അവളെ കല്യാണം ചെയ്തോളോ എന്ന് നബിയുനാ റസൂൽ പരിശുദ്ധ പുണ്യനബി സല്ലാ ഹബീബായ റസൂൽ ഒരു ഭാരവും നമ്മളെ തലയിൽ വെച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഖുറാൻ എന്താ റസൂൽദാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എല്ലാ നന്മയും ജനങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കാൻ വന്ന നബിയാണ് എല്ലാ തിന്മയും വിരോധിക്കാൻ വന്ന നബിയാണ് എല്ലാ നന്മയും കൽപ്പിക്കാൻ എല്ലാ തിന്മയും വിരോധിക്കുക എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ഇറക്കി വെക്കാൻ വന്ന നബിയാണ് എല്ലാ ഭാരവും ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളത് കീറാൻ കുട്ടിയാക്കി നമ്മൾ എന്ത് റസൂൽ പറഞ്ഞ എന്താ നിക്കാഹൻ ആറ് നിബന്ധനെ പറഞ്ഞു നിക്കാഹിനാകെ പറഞ്ഞത് ആറ് നിബന്ധന ഒന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഈ പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഇവ രണ്ടു പേരെയും വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ വലിയ മൂന്ന് നാല് ഇവർ തമ്മിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന സീഹ വചനം അഞ്ച് അഞ്ച് ഈ വിവാഹത്തിന് സാക്ഷികളാകാൻ രണ്ടു പേർ വിശ്വസ്തരായ രണ്ടു പേർ ആറ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹ മൂല്യം ഈ ആറ് സംഗതികളല്ലാതെ ഏഴാമത്തെ ഒന്ന് ഇസ്ലാം നിർബന്ധമാക്കിയില്ല നമ്മളെന്ത് നമ്മൾ നിർബന്ധമാക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂത്ത പുതിയാപ്പൾക്കും കുട്ടിയൊക്കെ ഒഴിവ് ഏപ്രിലാണ് അപ്പൊ അന്നാക്കാം അതുവരെ നിശ്ചയിച്ചാ മതി നിക്കായി കഴിക്കണം നിക്കായി കഴിച്ചോളോ നീ കല്യാണം പിന്നേക്ക് വെച്ചോ കല്യാണം പിന്നേക്ക് വെച്ചോളോ നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് തടസ്സം നിന്റെ മകനും നീ നിന്റെ മകൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പെണ്ണും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചോട്ടെ അവർ തമ്മിൽ ഇട്ടങ്ങൾ പങ്കുവെക്കട്ടെ എന്തിനാണ് ഇത് ഹറാമിന്റെ ചാർട്ടിൽ എഴുതി വെക്കപ്പെടുന്ന രംഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയിക്കുക എന്ന തമ്മാടിത്തരം ഉണ്ടാകരുത് ഒരടുത്ത കാലത്തിനേക്കൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുക എന്നാ കുഴപ്പമില്ല അതിപ്പോ ഒരു മാസം ഒരു ഒന്നര മാസം ഉണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ സംസാരിക്കരുത് വേറെ ചില നിശ്ചയം ഉണ്ട് ആ നിശ്ചയം തനി തമ്മാടിത്തരാ എന്താണ് ആ നിശ്ചയം കുട്ടികൾ രണ്ടാളും പഠിക്കുക രണ്ട് രണ്ട് കുടുംബവും തമ്മിൽ അവർ തമ്മിൽ വിവാഹം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഭയങ്കര കല്യാണത്തെക്കാളും വലിയ സദ്യ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ട് നിശ്ചയിക്കാണ് എന്റെ മോള് ഇന്നാലും ഞാനുടെ മകനും തമ്മിൽ കല്യാണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കല്യാണം ഓലിപ്പോ എം ബി ബി എസിന് രണ്ടാം വർഷം പഠിക്കാണ് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കല്യാണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കല്യാണം എന്നാന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനാണ് പിന്നെ എന്തിനാ കൂടിയത് പിന്നെ എന്തിനാ കൂടിയത് എന്തിനാ കൂടിയ നിങ്ങള് ഇതഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളി മക്കള് ബാംഗ്ലൂരോ ലാൽബാഗിലോ എറണാകുളത്തോ മറീൻ ബീച്ചിലോ എവിടെങ്കിലും അല്ല മറീൻ ബീച്ചിലോ എവിടെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടാല് നിങ്ങൾ എന്താ വേണ്ട കുഴപ്പാക്കണ്ട ഓല അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യം പറത്തോ ആവാൻ പോവാണ് ഇതിനാ പറയാ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നീചമായ 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 ഏറ്റവും നീചമായ സംസ്കാരം എന്ന് ഇതിനാ പറയാ ഇത് നമ്മുടേതല്ലേ ഇത് പാശ്ചാത്യന്റേതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരമല്ല പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന കോളേജിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടിയോട് അമ്മ പറയും അല്ലേ ചോറിന്റെ ടിഫിൻ കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം കോണ്ടവും അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും കോണ്ടം നാലോ അഞ്ചോ കൊല്ലം ഒരു പുരുഷന്റെ കൂടെ ഒരു പെണ്ണ് അര ഒരു പെണ്ണ് ശയ്യാവലംബിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ സാധിപ്പിച്ചു എന്നിട്ടാണ് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതെന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സംസ്കാരമാക്കുകയോ അള്ളാഹു അറിയിച്ചവരാണവർ അറിയിക്കുന്നവരാണവർ ഞാൻ പറയുന്നത് നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുത്തേ ഒരു പഠിച്ചോട്ടെ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം ചെയ്തോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാലും കല്യാണം സുന്നത്തപ്പള അല്ല കല്യാണല്ല സദ്യ കൊടുക്കല് സുന്നത്തപ്പള 
വീട്ടിൽ കൂടിയതിന് ശേഷം എന്നാണ് വീട്ടിൽ കൂടിയതിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്കാഹൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിന്നെ ഭാര്യയെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരു വീട്ടിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വലിയമത്ത് ശരിക്കുള്ള സുന്നത്തായ വലിയമത്ത് അങ്ങനെ അറബികളൊക്കെ അങ്ങനെ വലിയമത്ത് കൊടുക്കില്ലെന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ലേ അവതൊക്കെ അല്ലേ അവതൊക്കെ പേരന് അറബി അബ്ദുള്ള ഹാജി എന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാണ് ഒരു മലയാളി അബ്ദുള്ള ഹാജിക്ക് പേര് കിട്ടിയത് അറബി അബ്ദുള്ള ഹാജി എന്താ മുപ്പര് കലാമ നല്ല മുപ്പര് അറബി സംസാരിക്കേണ്ട നമുക്ക് തോന്നും മുപ്പര് കത്തരി തുണിങ്ങിപ്പോയിട്ടതാണെന്ന് തോന്നാം ഒരു കത്തരിയായ അറബി തുണിങ്ങിപ്പായിട്ട് നല്ല കലാമാണ് അള്ളാഹു ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സൊക്കെ കൊടുക്കട്ടെ അബ്ബു സുബാനുഭൂവത്താല ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറയാണ് ഈ അധർമ്മത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കരുത് അങ്ങനെ ചില പണക്കാരുണ്ട് ഓൽക്ക് പൈസക്ക് ഉണ്ടായ പിന്നെ ദീന് രണ്ടാം നമ്പറും വേറുള്ളതൊക്കെ ഒന്നാം നമ്പറാണ് ദീന് ഒന്നാമതാവണം ഞാൻ ഇന്നലെ പട്ടാര അഷ്റഫ്കായുടെ വീട്ടിൽ പോയല്ലോ ആ മനുഷ്യന് ആ നാട്ടിലുള്ളൊരു പ്രഗൽഭനായ പണക്കാരനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിയും അയാളെ ആ പ്രഗൽഭനായ പണക്കാരനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആയിരം നാവാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ദീനാണ് ഒന്നാമത് അത് കഴിഞ്ഞേ മറ്റെന്ത് കാര്യമുള്ള എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലുള്ള ഹത്തീബിന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചെന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹുദവിയാണ് വിളിച്ചത് അപ്പ ആ സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇന്നാളിന്ന ആരുടെ ജക്കാത്തിന്റെ വിഹിതങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേര് ശമ്പളം കൊടുത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവകാശപ്പെട്ടവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ലോകത്തെ വിവിധങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളിൽ ബിസിനസ് ശൃംഖലകൾ ഉള്ളവരാണ് അവർ എന്നോട് പറയാം ദീനാണ് അവർക്ക് ഒന്നാമത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് മറ്റുള്ളതുള്ളോ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ധനാഢ്യനാ വേണ്ടത് ഒരു ധനാഢ്യനാ വേണ്ടത് അങ്ങനെ അവന്റെ കയ്യിൽ പണം വരുമ്പോൾ ദീൻ മറന്നു പോവ അള്ളോ എന്റെ ഹബീമിന് രണ്ടാം നമ്പർ ആക്ക എന്നിട്ട് പറയാ അതൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് മുസ്ലിയാഖമാരുണ്ടാക്കിയ ദുരാചാരമാണെന്ന് പറയുക അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്പത്തു കൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കരുതേ പുണ്യനബിയുടെ ദീനിനെ കേട് വരുത്തരുതേ ഗുണം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കേട് വരുത്തരുതേ എന്ന് വളരവനെ എത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാൻ ജീവൻ കൊടുത്ത് സംരക്ഷിച്ച ദീനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ നിശ്ചയിക്കല്ല ചെയ്യണ്ടേ നമ്മള് വേഗം നിക്കാഹൻ നടത്താ ചെയ്യണ്ടേ നിക്കാഹൻ ആ ഡേറ്റ് കാണ്ടിയത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചു ധർമ്മങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാറുള്ള തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മാത്രമല്ല നേരത്തെ വളരെ നേരത്തെ ഫോണൊക്കെ കൊടുത്ത് സംസാരിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ ആദ്യ രാത്രിക്ക് ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യ രാത്രി ചങ്ങായി വന്നിട്ട് എന്താ ഓൻ്റെ രാത്രി രാത്രി ഓൻ്റെ ആദ്യ രാത്രി ഓൻ പെണ്ണുണ്ട് വന്ന എന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്താ ഫോണിലൂടെ പറയാനുള്ളൂ ഒഞ്ഞി പറയാനുള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഓൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആദ്യ രാത്രി ലോഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ ചിട്ട എന്തുമാത്രം നല്ല ചിട്ടകളാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നിശ്ചയിക്കുകയില്ല ചെയ്യേണ്ടത് നിശ്ചയത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം നിക്കാഹിനാണ് നിക്കാഹ് ചെയ്യും ആ ചെയ്യുക മക്കളെ പ്രായമായാൽ വിവാഹം ചെയ്യണേ എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ലം രാജ്യത്തിന് നിയമമുണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് പെണ്ണിന് പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് വേഗില്ല പഠിക്കാണോ കല്യ നിക്കാഹ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്ക് എന്നിട്ട് പഠിച്ചോട്ടോ നിക്കാഹ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക എന്നിട്ട് പഠിക്കട്ടെ എന്നാൽ അനർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല ഹബീബായിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച വിവാഹത്തിന്റെ രീതി എത്ര പവിത്രമാണ് എത്ര പവിത്ര ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കല്യാണം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ തന്നെ തലശ്ശേരി ഭാഗത്ത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എന്നൊരു വയലൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈടെ കണ്ട ചില വേദനകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു നാല് വർത്താനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വേഗം ദ്വാരക്കാൻ ഞാൻ വേഗം ദ്വാരയിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാം തലശ്ശേരിക്കടുത്ത് ഞാനൊരു കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കല്യാണങ്ങളെല്ലാം നന്മകളുടെയും വിളനിലാമാവണം എന്നാ റസൂള്ള പഠിപ്പിച്ചത് സല്ലാഹ് അലി വസല്ലം തലശ്ശേരിക്കടുത്ത് നിക്കാഹിൽ പങ്കെടുത്തരങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും മറന്നു പോയിട്ടില്ല ഒരൊന്നൊന്നര രണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആ നിക്കാഹ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ നിക്ക പല നിക്കാഹും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്ന
നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞോ ഞാൻ ഇയാൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചോ അല്ല എന്തിനാ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞത് സാമ്പത്തികമായ വിഷമവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇയാൾ ആ സമയത്ത് എന്നോട് പറയാണ് ഉസ്താദെ ഞാൻ ചോദിച്ചു പൊന്നൊക്കാത്ത പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്റെ സഹായം വല്ലത് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇയാൾ എന്നോട് പറയാനില്ല ഉസ്താദെ പൊന്നൊക്ക റെഡിയാ എനിക്ക് രണ്ടാണ് ഒരു പെണ്ണുമാ ഉള്ളത് എന്റെ പൊന്നുമോൾക്ക് വേണ്ട അറ ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പേ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമോളെ വിവാഹം കാത്തു കഴിയുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇയാൾ എന്നോട് പറയാമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാ ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ഉസ്താദെ പതിനെട്ട് കൊല്ലം ഞാൻ കണ്ണിന്റെ ഹിമവട്ടാതെ പൊന്നു പോലെ സംരക്ഷിച്ച എന്റെ പൊന്നുമോളെ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ട ഒരുത്തിന് ഞാൻ പിടിച്ചു കൊടുത്തതാണ് സതേ ബാഹ്യമായ അന്വേഷണമേ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ അവന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവന്റെ ആചാര അനുഷ്ഠാനം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സതേ ഞാൻ അങ്ങ് കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുത്തതാണ് ഇയാൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാ കരയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് എന്റെ സഹോദര പൊന്നുമോളെ മറ്റൊരാൾക്ക് പിടിച്ചു നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് കൊല്ലം ഒരു കുട്ടിയെ നോക്കി വളർത്തുന്നതിന്റെ കട്ടപ്പാടെന്താണ് എത്ര താല്പര്യമാണല്ലേ ഒരു മോൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര താല്പര്യമാണ് അത്ര ആവേശത്തോടെ പോറ്റി വളർത്തിയ പൊന്നുമോളെ ഒരു പ്രായമായപ്പോൾ മറ്റൊരുത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയാണ് ഇയാൾ എന്നോട് പറയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് ഇത് എന്റെ അള്ളാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പൊന്നുമോളെ ആർക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞു പോവാണ് ഇയാൾ എന്നിട്ട് കരയുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര ആ പിതാവിന് നമ്മൾ പകരം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ചെണ്ട കൊട്ടലാണോ ബബിൾ സ്പ്രേ പൊട്ടിക്കലാണോ പടക്കം പൊട്ടിക്കലാണോ എന്താ നമ്മൾ പകരം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും തീൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ ചെണ്ട കൊട്ടിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാനോ ഭാര്യയെ പകരം തന്ന പൊന്നുമോള നമുക്ക് സമ്മാനമായി സമർപ്പിച്ച പിതാവിന് ചെണ്ട കൊട്ടി വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുക എത്ര വലിയ അധർമ്മമാണത് മാത്രോ ഞാൻ ഒരു നിക്കാഹിൽ പങ്കെടുത്തു നിക്കാഹ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ വീട്ടുനാളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞോ പുതിയാപ്പിള വരുന്നുണ്ട് പെങ്ക് മനസ്സിലായി പുതിയാപ്പിള വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് പുതിയാപ്പിളയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഞാനും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അപ്പൊ എന്റെ കൂടെയുള്ള സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നോളോ ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു എല്ലാരും സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മോശമല്ലേ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോശമല്ലേ എപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരാം പുതിയാപ്പിള വീട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരിക നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇയാളെ തന്റെ പൊന്നുമോളെ കട സ്വർണ്ണൊക്കെ വാങ്ങിയത് കട നാലു ഇയാൾക്ക് സന്തോഷം മോൾ ഇറങ്ങി പോവല്ലേ മോൾ ഇറങ്ങി പോവല്ലേ ഇയാൾ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന വസ്ത്രാണ് പൊന്നുമോളെ നിക്കാഹ് ചെയ്യുമ്പോ ത്രോ തെരഞ്ഞിട്ടെടുത്തതാണ് ഈ കുപ്പായാവട്ടെ എന്റെ പൊന്നുമോളെ നിക്കാഹ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ധരിക്കേണ്ടത് അത്ര ആവേശത്തിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് പുതിയാപ്പള വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നിറഞ്ഞ പിയാൾ പോയി കുളിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി പുതിയാപ്പള വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ പുതിയാപ്പിളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നതാണ് ചെന്നപാടെ ഈ പുതിയാപ്പിളയുടെ കൂടെയുള്ള ഏതോ ഒരു സുഹൃത്ത് ബബിൾ സ്പ്രേ പൊട്ടിച്ചോ ഈ അമ്മോട്ടന്റെ ശരീരമാകെ ചഞ്ചായ മണിഞ്ഞു ഈ വസ്ത്രം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഇയാള് പോയി കുളിച്ചു വൃത്തിയായി പഴയ വസ്ത്രം ധരിച്ചു വന്ന നിക്കാഹിരിക്കുന്നത് പൊന്നുമോള നമുക്ക് നൽകിയ പിതാവിന് പകരം കൊടുക്കേണ്ടത് ബബിൾ സ്പ്രേ ആണോ എന്റെ സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോ ചണ്ട കൊട്ടി പോകണം എന്നല്ല പരിശുദ്ധമായ പുണ്യനിപി പഠിപ്പിച്ചത് സലാം ചെല്ലി കയറി ചൊല്ലണേ എന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചെറുപ്പക്കാരാ പ്രിയമുള്ള സഹോദര നിനക്ക് വേണ്ടി കരൽ പറിച്ചു തരുന്ന പോലെ സ്വന്തം മോളെ പറിച്ചു തന്ന പിതാവിന് അസ്സലാമലൈക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നിന്ന് പകരം സ്വ
ആകാശത്തിന് ചുവട്ടിൽ പകരം കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു വാക്ക് പറ ഒരു സമ്മാനം പറ ഒരു ഹദിയ പറ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പറയൂ എന്റെ സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ സ്ഥാപിച്ച നന്മകളെ പെഴുതുമാറ്റി ആ നന്മകൾ സ്ഥാനത്ത് ഫാദർലെസ് പിതാവില്ലാത്ത സംസ്കാരത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിക്കുന്ന അധർമ്മകാരികളായി നമ്മൾ മാറുകയോ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയാൻ വിവാഹത്തിലെ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കൊടുങ്കാറ്റായി വർത്തിക്കണം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അതിനെ പിന്തുണക്കുകയല്ല ചിലരൊക്കെ പറയും അതൊരു ജോലിയല്ലേ എടാ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ വാപ്പന്റെ നെഞ്ചത്ത് കുത്തിയിട്ട് നീ ചിരിക്ക എന്നിട്ട് നീ അതിന്റെ ജോലിയല്ലേ എന്ന് പേര് പറയുകയോ ലോഹുവിന്റെ അവരെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിരുന്നില്ല നീചത്തത്തിന്റെ ചങ്ങലകളെയും അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങലകളെയും പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ ജബിയാണ് പുണ്യനബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ലാം നമ്മളോ ആ നീചത്തം മുഴുവൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റക്കാരാരറിയും മിണ്ടാതെക്കണ മനുഷ്യന്മാർ ഓലെന്താ പറയാ ഓല മിണ്ടിയാ ചിലതൊക്കെ നിൽക്കും ഒരു മിണ്ടൂല ഓല് പറയും ആ സാരല്ല കുട്ടികളല്ലേ അങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലെ ഓനെ ആദ്യം പിടിച്ച് ശരിയാക്കണം ഒരാൾക്കയാളുടെ വാക്ക് മുഖേന ഒരു തിന്മയെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയും എന്നിട്ട് അയാൾ അത് തടഞ്ഞു നിർത്തിയില്ല എങ്കിൽ ആ ശിക്ഷ അള്ളാഹു ആ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു ശിക്ഷ കൊണ്ട് പിടികൂടും എന്ന് വീട്ടിക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ സലാം ചെല്ലിട്ട് കയറി ചെല്ലിട്ട് പടക്കം പിടിച്ചിട്ടല്ല പഴയ കാലത്ത് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പുതിയാപ്പിള ഇറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ മതാജിക്കറിയല്ലേ ഉസ്താമാരെ വിളിക്കൂലേ പള്ളിയില് പള്ളിയിലെ ഉസ്താമാരെ വിളിച്ചിട്ട് പോലെ അൽഫാത്തിഹ കുടുംബക്കാർ കൂടിയിരിക്കും എല്ലാരും ദ്വാരക്കും പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾ ഈ പൊന്നു മോന് വിവാഹ ജീവിതത്തെ കിടക്കാറുപ്പേ അള്ളാഹുവെ വിവാഹ ജീവിതം സ്നേഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കാറുപ്പേ അള്ളാഹുവെ സുദൃഢമായ ബന്ധമാക്കണേ അല്ലാ അവർക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ദ്വാരന്നിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാ ദ്വാര ചെയ്തിട്ട് എന്നോ ഞാൻ നിർത്തി ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ദ്വാരക്കാൻ പറ്റില്ല ദ്വാ മോശമാണ് ഓല് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായി ആ ദ്വാ നിന്നു ദ്വാ നിന്നപ്പോഴോ പകരം സ്ഥാനത്ത് വന്നത് പടക്കം പൊട്ടിക്കുക പടക്കം പൊട്ടിക്കുക എന്നത് മറ്റൊരു സമൂഹത്തിന്റെ ആചാരമാണ് ഒരാൾ മറ്റൊരു സമൂഹത്തോട് സദൃശ്യം വ്യാപിച്ചാൽ അവൻ അവരിൽ പെട്ടവരാണ് എന്നിൽ പെട്ടവരല്ല എന്ന് ഇതൊന്നും ചെറുതാന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ടേ ഇതൊന്നും ചെറുതല്ല പഴയ കാലത്ത് പുതിയാപ്പിള പോവാറിന ഭയങ്കര സന്തോഷാണല്ലോ അല്ലേ റഫിക്ക അല്ലേ അത് കരഞ്ഞിട്ടാ പുതിയാപ്പിളേ ഉണ്ടാത്ത നിങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ടാ അല്ല പുതിയാപ്പിള പൂ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷാണ് ഒരു വീട്ടിക്ക് പുതിയാപ്പിള വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേറെ സന്തോഷമാണ് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പെങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ സമയം ഞാനെന്ന മദ്രസിൽ ഒന്നിലോ രണ്ടിലോ പഠിക്കണ സമയമാണ് അപ്പം എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും ഒരാറ് ഏഴ് വയസ്സല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മേ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പെങ്ങളെ പുതിയാപ്പിള വീട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഞാനുണ്ട് അഞ്ചനുണ്ട് രണ്ട് വയസ്സിന് വ്യത്യാസമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കമായി കാരണം ഈ പുതിയാപ്പിളിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തന്നെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് കാല് കഴുകി കയറ്റുക എന്നാണ് അല്ലേ 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 ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിച്ച് അത് നമ്മൾ മാറ്റിച്ച് ഇത് പടക്കം പൊട്ടിച്ച് കയറ്റാന്നാക്കി കാല് കയറ്റി കയറ്റുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അല്ലേ അന്ന് ഞാനും അഞ്ചനും ഇങ്ങനെ തിരക്ക് ചെറിയ മക്കളല്ലേ തിരക്കുണ്ടായപ്പോ വാപ്പ എനിക്ക് ആ ചാൻസ് തന്നെ അഞ്ചനടുത്ത് നിർത്തും ചെയ്തു ഞങ്ങളോട് രണ്ടാളോടും കൂടി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കിണ്ടി ഒന്നല്ല ഉണ്ടോ കിണ്ടി തന്നെ തിരിയില്ലേ അടി കിട്ടുവോ അടി കിട്ടുവോ ചില സ്ഥലത്ത് കിണ്ടി തന്നെ അപ്പ കിട്ടും അടി കിണ്ടി ഉണ്ടാവും ഈ കിണ്ടി കൊടുക്കല ഈ കിണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ കാല് കഴുകൊന്നും ചെയ്യണ്ട അപ്പം മൂപ്പര് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തരും ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂറ് പേരും അല്ലെ എന്തെങ്കിലും മൂതരൊക്കെ തരും അതാ സമ്പ്രദായം അപ്പം അന്ന് പുതിയാപ്പള വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമാണ് പുതിയാപ്പള പോകണോന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തോ രണ്ടും ബേജാറാണ് ഇപ്പം പെണ്ണ് കെട്ടാന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ ബേജാർ എന്താ പഠിച്ചോൻ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏത് ജാതി ബോർഡാണ് അവർ അബ്ബയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ബേജാറാണ് എന്താ 
ഇവന് ഇവന് ചെയ്തത് ഇവനും ഓനും അവൻ ഇവനും അവൻ്റെ സുഹൃത്തും അല്ലല്ലാതെ നാലാമത് ഒരാൾ അറിയാത്ത കാര്യമൊക്കെ വിവാഹത്തിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഫ്ലക്സ് വെച്ച് അവറാങ്കുട്ടി ഹാജിയുടെ തെങ്ങുന്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ഇളന്നി വെളിച്ചു തന്ന കള്ള നമ്മളെ സംസ്കാരാണോടത് നീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിഗ്രിക്ക് സമയത്ത് പഠി ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയം പത്ത് കുട്ടികളെ പഞ്ചാര അടിച്ചു നടന്ന മൊഞ്ചാ സംസ്കാരം ഒരാൾ ചെയ്ത തെറ്റ് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറയൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരമാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അധർമ്മങ്ങളുണ്ട് വിവാഹത്തോട് അനുബന്ധമായി നടക്കുന്നു പുതിയാപ്പള വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് കാരണം എന്താ ഈ പുതിയാപ്പളിന്റെ കൂടെ കുറെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും തലിയും പാലും ഇല്ലാത്തവരും ഓല് വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടാ എന്നറിയില്ല ഒരിക്കൽ ഞാൻ കേട്ടതാണ് പുതിയാപ്പള വരുന്ന സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴാ ആ ഫാൻ അഴിച്ചു വെച്ചാളാ ഐ എ സിയുടെ എ സിയുടെ ഭാഗത്ത് നീ കവർട്ട് മൂടിക്കളഞ്ഞാളാ എന്താ പറയുന്നത് വരുന്നോ എന്തൊക്കെയാണ് കേട് വരുത്തുകയാണ് എന്ന് അക്രമത്തെ നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ അക്രമമാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമതും തിരിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പേരിട്ടു ജോളി എന്ന് ഒരാളുടെ സാധനം കേട് വരുത് പണ്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാർ പുതിയാപ്പളിന്റെ കൂടെ പോയിട്ട് അറയിലുള്ള കട്ടിലും സാധനങ്ങളും മുഴുവെല്ലാം മുഴുവനും അടിച്ചു പൊളിച്ചു തകർത്താണ് അവർ പോകുന്നത് ഈയിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി പുതിയാപ്പളിന്റെ കൂടെ പുതിയാപ്പളിനെയൊക്കെ മാറ്റിച്ചു അയിലും വലിയൊരു അധർമ്മം ഈയിടെയായി കേട്ടത് പുതിയാപ്പളിനെ മാറ്റിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പണി ഉണ്ട് പറയണ്ടേ പുതിയാപ്പളിനെ ചമയിക്കാന്ന് അല്ലേ ും പെണ്ണ് കെട്ട് കെട്ടിക്കൊന്നും ചെയ്യാത്ത മാതിരി ഉണ്ടല്ലോ പുതിയാപ്പളയെ ചമയിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണിയുണ്ട് പുതിയാപ്പളെ മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും എന്തിനാണ് പഴയ പഴയ കാലത്തുണ്ടായി ഒരു സന്തോഷ മാറ്റി കൊടുക്കാൻ ആ കുടുക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് മുടിയൊക്കെ വാരും പോകുന്ന ചേർപ്പെടും വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് ഈടെയായി മലപ്പുറത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി പുതിയാപ്പളയെ മാറ്റിക്കാൻ കയറി വരും പുതിയാപ്പറയും പൂർണ്ണമായി നഗ്നരായി വീഡിയോ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു തീക്കാറ്റ് അടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളൂ തീക്കാറ്റ് അടിച്ചു വന്നിരുന്നു അത്ഭുതപ്പെടണ്ട കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മഴ കുറഞ്ഞു പോയി ഓരത്ഭുതപ്പെടണ്ട ഈ ജാതി കൗമിന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം റബ്ബ് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താബിന്റെ പുതിയാപ്പളെ മാറ്റിക്ക ഈയിടെ അടുത്ത് കണ്ണൂർ ഭാഗത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി പുതിയാപ്പളെ മാറ്റിക്ക എനിക്ക് അറിയവർ പുതിയാപ്പളയുടെ അണ്ടർ വയറിൽ മുഴുവൻ വിക്സുവാരി തേച്ചു വിക്സ് ബനി സാധു ഇത് അറിയില്ല ഓനി ഓ ഇനി വസ്ത്രം ധരിച്ചു അണ്ടർ വയർ ധരിച്ചു പേൻ്റെ കെട്ടൊക്കെ കോട്ട കെട്ട പോയി ഇവൻ്റെ അടിഭാഗമാകെ പൊള്ളച്ചു പോയി വിങ്ങ ഇവൻ ഒരു നിർവാഹമില്ല പുതിയാപ്പള പോകുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ കരി മാവോയിസ്റ്റ് തീവ്രവാദികളല്ല സ്വന്തം ആത്മമിത്രങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതാണോ സൗഹൃദം എൻ്റെ സഹോദര വയനാടിന്റെ മലമടക്കുകളിൽ പോയിട്ട് അവർ വിളിച്ചു പറയാൻ അൻപതിനായിരം തന്നാലല്ലാതെ പുതിയാപ്പളെ വിട്ടുതരില്ല എന്ന് എടാ നീ ഏത് റസൂറുള്ളാന്റെ അനുയായിയാണെന്നാണ് നീ പറയുന്നത് നിന്നെ കണ്ടാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ലോകത്ത് വളരേണ്ടത് നിനക്കാണോ അള്ളാഹു കുടിജലം തിരക്കി തരുന്നില്ല എന്ന് നീ പരാതിപ്പെടുന്നത് നീയാണോ ഈ കൊല്ലം മട കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പരാതി പറയുന്നത് നീയാണടോ ചൂട് കൂടുതലാണ് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെത് എന്ന് നീ പറയുന്നത് അബ്ബുലാലമീനായ അള്ളാഹു മുപ്പത് ശതമാനം മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചത് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച കർത്തവ്യം നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും മേൽഭാഗത്തു നിന്ന് ശിക്ഷിക്കും താഴ്ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും നിങ്ങളെ പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു അടിച്ചു തകർക്കുമെന്ന് 
പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലേ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വല്ല സുഖമുണ്ടോ നോട്ട് കെട്ട് കയ്യിലുണ്ടെന്നല്ല അത് എന്ത് സുഖമാണ് എന്ത് മാനസികമായ സ്വസ്ഥതയാ ഉള്ളത് ഈ ധർമ്മങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ അധർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് പതിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഹബീബായ നല്ല ചെവി തുറന്നു കേട്ടോ ഒറ്റ ഹദീസ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് പുണ്യ നബി സല്ലാസല്ലം ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല ഇഞ്ഞുണ്ട് കുറെ പറയാൻ ഈ പെണ്ണിനെ മാറ്റിച്ചിട്ട് വീട്ടുക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേ വീട്ടുക്ക് പണ്ടൊക്കെ കയറ്റൽ അങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉസ്താദോ നാരിപ്പെട്ട ആളുണ്ടാവും അൽഫാത്തിയെ വിളിച്ചൊന്ന് ദ്വാരം എന്നിട്ടാ വീട്ടുക്ക് കയറ്റുക അല്ലേ ഉമ്മ വന്ന് കൈ പിടിച്ച് കയറ്റും എന്നോ ഇന്ന് നാട കെട്ടിയതാണ് വീടിൻ്റെ ഡോറിൽ എന്നിട്ട് പെണ്ണിൻ്റെ കയ്യിൽ കത്തിരി കൊടുത്തിട്ട് പറയാം മുറിക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വീട് ഞാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു സാറേ പെണ്ണിൻ്റെ നാണം പോവാനാ എടാ നീ ദീനിനെ പൊളിക്കണാളാ പെണ്ണിൻ്റെ ദീന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണിൻ്റെ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാണമാണെന്ന് പുണ്യനെ പേ പെണ്ണിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നാണമാണെന്ന് ഹബീബായ കേൾക്കണം ഉറക്കെ കേൾക്കണം പെണ്ണിൻ്റെ നാണം മാറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ദീനിനെ അവസാനത്തെ വെളിച്ചവും നീ പൊളിച്ചെഴുതുകയാൻ പൊളിച്ചു മാറ്റുകയാണെന്നാണ് നീ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം പെണ്ണിന്റെ നാണം മാറരുത് പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം നാണമാണ് പുണ്യ നബി സല്ലാസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അൽ ഹയാമിനൽ ഈമാൻ ലജ്ജ ഇമാനിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് നമുക്കറിയോ ഈ അധർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട റസൂർ വിഭാഗം ചെയ്താറുകൾ നന്മകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം വിഷമിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാ ഹബീം സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം മഹാനായി നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളും സുഹാബികളും ജീവൻ കൊടുത്ത് നമ്മിൽ എത്തിച്ച ദിന ഗുണം ചെയ്യാനും കഴിയില്ലേ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഗുണം ചെയ്യാനും കഴിയില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കരുത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് പോയി നോക്ക് മക്കത്തു അമ്പർക്ക് പോയാൽ മദീനയിൽ പോകുമ്പോ ബദറിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്ക് പതിനാല് സ്വഹാബികൾ ഷഹീദായി കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്ത വരാ ഒന്ന് പോയി നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് മുൻപല്ല പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് പുണ്യ രബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കരളിന്റെ ഘട്ടം പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായിരുന്ന ഹംസത്തിൽ അള്ളാഹുവന് ഷഹീദായി കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല മൂത്തത്തിന്റെ രണാങ്കണം മൂത്തത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് ശത്രുക്കൾ വന്നിരിക്കുന്നു ദീനനെ തകർക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല മഹാനായ നബിയുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അയച്ച ദൂതനെ അവിടെയുള്ള ഗവർണർ പിടിച്ചു കൊന്നിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോ അല്ലെ ഒരു ദൂതൻ എല്ലാ കാലത്തുള്ള മര്യാദ ദൂതനോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറാൻ പാടില്ല റസൂൽ അയച്ച ദൂതനെ കൊന്നുകളഞ്ഞവർ അപ്പോഴാണ് മഹാനായ നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വഹാബികളെ തയ്യാർ ചെയ്യുന്നത് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുഹാബികളെ പറഞ്ഞയച്ചതാ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ സുഹാബികളോട് പറഞ്ഞു സുഹാബാ നമ്മുടെ ദൂതനെ അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുകയാൺ അതുകൊണ്ട് സുഹാബ അതിന് പകരം ചോദിക്കണം നമ്മുടെ ദൂതനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ദൂതനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല ദൂതനെ കൊല്ലുക എന്നത് വളരെ നീചമായി പഴയ കാലത്തെ ഗണിക്കപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സുഹാബികളെ ഒരുക്കുകയാണ് തയ്യാർ ചെയ്യുന്നു പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസല്ലം സുഹാബികളെ മദീന പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു സുഹാബ നിങ്ങളതിന് പകരം ചോദിക്കാൻ പോകണം സുഹാബ സുഹാബ മൂത്തത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നിയോഗിക്കുകയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കേണ്ടത് ജെയ്ദ് റതി അള്ളാഹു എന്നെ മനെ ചൂണ്ടിയിട്ട് റസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു ജെയ്ദ് നിങ്ങളാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ നേതൃത്വം വഹിക്കേണ്ടത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ലം പിന്നെ പറഞ്ഞു സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹു എന്നോ എന്റെ സെയ്ദ് ഷഹീദായാൽ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ ജാഫറാഹു എന്നോ എന്റെ ജാഫർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായാൽ പിന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ റവാഹയാൻ റതി അള്ളാഹുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് പേരും ഷഹീദായാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാളാകട്ടെ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു മദീന പള്ളിയിൽ നിന്ന് സുഹാബികൾക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം നൽകുകയാണ് എല്ല
ജീവിതത്തിനായി ഒരുങ്ങി വരണം മഹാനായ നബിയുനാഹി പറയുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാര നമ്മൾ ഈ തകർത്ത് കളയുന്നത് ഏതു ദീനനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ മഹാനായ നബിയുനാഹി ഇത് പറയുമ്പോൾ സഹാബികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേർ തിരിച്ചു പോരില്ല എന്ന് മൂന്ന് പേര് യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരില്ല സെയ്ദും ജാബറും അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ റവാഹയും മൂന്ന് പേരും യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടും എന്നവർ സഹാബികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം റസൂർ പറഞ്ഞത് ഈ യുദ്ധത്തിന് ആദ്യമായി പതാക വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ എന്റെ സെയ്താൻ എന്റെ സെയ്ദ് ഷഹീദായാൽ ജാഫറാൻ എന്റെ ജാഫർ ഷഹീദായാൽ പിൻ അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ റവാഹയ റതി അള്ളാഹു വന്നം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആള സുഹാബികൾ കുറപ്പാണ് മൂന്ന് പേരും ഷഹീദാകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങി വരണേ യുദ്ധത്തിനായി സുഹാബികൾ വീടുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് വാളും പരിചയമെല്ലാം എടുത്ത് യുദ്ധത്തിനായി തയ്യാറായി വരാണ് ഹബീബായി നബിയുന സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇണയിപ്പ അബൂതാലിബിന്റെ മകനായ ജാഫർ അലി അള്ളാഹു വന്നു തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ജാഫറിൻ അറിയാം ഈ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു പോരില്ല എന്ന് ജാഫർ അലി അള്ളാഹു വന്നു നേരത്തെ മക്കയിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചപ്പോ അബുഷായിലേക്ക് തന്റെ ഭാര്യ അസ്മയോടൊപ്പം ഹിജറ പോയ ആളാണ് ജാഫർ അലി അള്ളാഹു അനോ ആറ് പിന്നെ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മദീന പലായനം ചെയ്തതിന് ശേഷവും ആറ് കൊല്ലത്തോളം ജാഫർ അതി അള്ളാഹു അന്നെ അബുഷായിൽ തന്നെ എന്തോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും അധീനത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ജാഫർ അതി അള്ളാഹു എന്നെ കേട്ടപ്പോ എന്റെ റസൂർ അള്ളാന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജാഫർ അതി അള്ളാഹു അന്നോ മദീനയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല എട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിയുന്നേ ഉള്ളു അപ്പോഴാം ഉത്തദ്ധിനായുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ജാഫർ അതി അള്ളാഹു അന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വാളും പരിചയമല്ല ഈ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് ഏത് ദീനയാണ് നമ്മൾ കാറ്റിൽ പറത്തുന്നത് ഗുണം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്റെ സഹോദര ഏത് ദീനയാ നമ്മൾ കുടിച്ചു മൂടുന്നത് ജാഫർ അതി അള്ളാഹു എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആലോചിക്കുകയാ പറക്കുമുറ്റാത്ത മൂന്ന് മക്കളാണ് നല്ല ആവേശത്തോട് ജാഫർ അതി അള്ളാഹു എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നോ വാലെടുത്തോ പരിചയെടുത്തോ യുദ്ധത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം നടത്തി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുണ്ട് അസ്മാർ അതി അള്ളാഹു ജാഫർ അതി അള്ളാഹു എന്നെ വന്ന് മൂന്ന് മക്കളാണ് അസ്മയോടും മക്കളോടും എല്ലാവരോടും യാത്ര പറയുകയാണ് ജാഫർ അതി അള്ളാഹു വന്നു അസ്മയോട് പറഞ്ഞു അസ്മാ നീ സന്തോഷിക്കണം അസ്മാ ഞാൻ യുദ്ധത്തിന് പോവുകയാണ് അസ്മാ സാധാരണ പോലെയുള്ള യുദ്ധമല്ല അസ്മാ അസ്മാ നിന്റെ ഭർത്താവിൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹി വസല്ലം ഉന്നതമായൊരു പതിവ് നൽകിയ യുദ്ധമാണ് അസ്മാ യുദ്ധം എന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് യുദ്ധത്തിന്റെ പതാക വഹിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അസ്മാ റസൂൾ പറഞ്ഞത് ഈ യുദ്ധത്തിന് ആദ്യം പതാക വഹിക്കേണ്ടത് സെയ്താൻ എന്റെ സെയ്ത് സഹീദായാൽ പിന്നെ എന്റെ ജഫറാൻ എന്റെ ജാഫർ ഷഹീദായാൽ പിന്നെ എന്റെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ റവാഹയാൻ അസ്മാ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പതാക വഹിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചുമതല എനിക്കാണ് അസ്മാ അതുകൊണ്ട് നീ സന്തോഷിക്കണം അസ്മാ അസ്മാ റതി അള്ളാഹു എന്നെ വരപ്പയെ സൂചന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ജാഫർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് യാത്ര ചോദിച്ചിറങ്ങുകയാ അസ്മാ റതി അള്ളാഹു എന്നായിട്ട് രണ്ട് കണ്ണിലൂടെയും കണ്ണു നേരെ ചാലിട്ടൊഴുകുന്നുണ്ട് ജാഫർ ചോദിക്കുകയാണ് അസ്മാ നീ എന്തിനാ കരയുന്നത് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ അല്ലേ റസൂൺ യുദ്ധത്തിൽ പതാക വഹിക്കാനുള്ള ഒരാളായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് തന്റെ മുമ്പിലുള്ള പറക്കുമുറ്റാത്ത മൂന്ന് കുഞ്ഞുമക്കളുണ്ട് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും മുഖത്ത് മാറി മാറി ജാഫർ അതി അള്ളാഹു എന്നെ ചുംബിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ജാഫറിനറിയാം ഇനി ഞാൻ എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ കാണില്ല എന്ന് ജാഫർ അതി അള്ളാഹു എന്നെ മാറി മാറി ചുംബിക്കുന്നു ഇത് കണ്ട അസ്മാ ബീവർ അതി അള്ളാഹു എന്നെ കരയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ മഹാനായ ജാഫർ അതി അള്ളാഹു എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുകയാണ് ജാഫർ അതി അള്ളാഹു എന്ന് നടന്നു നേരം അതീനാ പള്ളിയിലേക്ക് 
അവസാനം തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മദീന പള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങ് തിരിയുന്ന ഭാഗത്തെത്തിയപ്പോൾ അവസാനമായി തൻ്റെ മക്കളെയും ഭാര്യയും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നേരെ അങ്ങ് മദീന പള്ളിയിലേക്ക് കയറുകയാണ് അപ്പോഴും മക്കൾ വീട്ടിൻ മക്കളും ഭാര്യയും വീട്ടിൻ്റെ ഉമ്മറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് പൊണ്ണി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ അവരെ യാത്രയാക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ റസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു സഹാബ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ പതാക വഹിക്കേണ്ടത് എന്റെ സൈദാൻ എന്റെ സൈദു ഷഹീദായാൽ ജാഫറാൻ എന്റെ ജാഫർ ഷഹീദായാൽ അബ്ദുള്ളയാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് സഹാബികൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഉറപ്പായി മൂന്ന് പേരും തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് ഈ മൂന്ന് പേർക്കും ഉറപ്പാണ് അവർ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് അവർ നടക്കുകയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സഹോദര ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒട്ടകപ്പുറത്തും കുതിരപ്പുറത്തുമൊക്കെ യാത്ര ചെയ്താണ് അവർ മൂത്തത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുകയാണ് ഘോരമായ പോരാട്ടം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജെയ്ദിന്റെ തൊട്ട് പിന്നിലായി ജാഫറുണ്ട് കാരണം ജാഫറുറിയാം ഷഹീദാകുമെന്ന് കാരണം റസൂർ പറഞ്ഞത് എന്റെ സെയ്ദു ഷഹീദായാൽ ജാഫർ പതാക വഹിക്കണമെന്നാണല്ലോ ജാഫറുറിയാഹുവിന്റെ പിന്നിലാം എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നു യുദ്ധക്കളത്തിൽ അവിടെയൊക്കെ ജാഫറുണ്ട് എന്താ കാരണം കയ്യിലുള്ള പതാക ശത്രുക്കൾ വെട്ടി വീഴ്ത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കൊടുത്ത പതാകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് സെയ്ദ് മറിഞ്ഞു വീണാലും റസൂർ സെയ്ദിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത പതാക നിലത്ത് വീഴാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിലത്ത് വിടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല റസൂറുള്ള കൊടുത്തൊരു പതാക നിലത്ത് വിടാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമ്മിൽ എത്തിച്ചു തന്ന ദീനാൻ പുറങ്കാല കൊണ്ട് നമ്മൾ തട്ടി മാറ്റുന്നത് നമ്മളതിന്റെ പേരിട്ടിരിക്കുകയാണ് ജോളി എന്ന് ജോളിയൊക്കെ വിവാഹത്തിലുണ്ടാകൂലേന്ന് എല്ലാ നന്മകളും കുടിച്ചു മൂടിയിട്ട് ആ മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും അത്തരം വിവാഹം കണ്ടിട്ട് പറയാ ഹറാം പറപ്പ് മാപ്പളമാരെന്ന് രാത്രി അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വഴുകിയിട്ടും വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഗാനമേളയുടെ ശബ്ദം സഹോദര നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത മുസ്ലിമുണ്ട് എന്ന് നീ നേരത്തെ കടന്നുറങ്ങാറില്ലെങ്കിലും അവൻ നേരത്തെ കടന്നുറങ്ങുന്നവനാണെന്ന് അവന്റെ പോലും ശല്യമാണ് അവൻ എന്നിട്ട് പറയാ ഹറാം പറന്ന മാപ്പിളമാരെന്ന് ഈ ആക്ഷേപം നിന്നിൽ മാത്രമല്ല അങ്ങകല മദീന മുനവറയിലും ദവശ്രമം കൊള്ളുന്ന പച്ചക്കുബ്ബയുടെ ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന നിരപരാധിയായ പുണ്യനബി അലൈഹി വസല്ലം ആ ഹബീബിന്റെ നേരെയും ഈ ആക്ഷേപത്തിന്റെ കുറുമ്പുകൾ ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്ന് റസൂറുള്ളാന്റെ ചിത്രം വരച്ചു തലപ്പാവിലൂടെ ബോംബെറിയുന്ന ചിത്രം വരച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ട ശത്രുവല്ല ോമ്പറിഞ്ഞ് ലോകത്തെ നിരവധി മനുഷ്യരെ കൊന്നിട്ട് അത് ഞാനാ ചെയ്തതെന്ന് പല ഇസ്ലാമിന്റെയും സംഘടനകളുടെ പേരിൽ പിരിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് ബോംബറിയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രവാചകനാണെന്ന് അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് സഹോദര ഗുണം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ദീനിനെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഗുണം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും മഹാനായ ജാഫറുന്നോന്റെ പിന്നിൽ തന്നെയാ ഉള്ളത് പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ശത്രു ഓടി വരുന്നത് നേരെ ആഞ്ഞു വെട്ടി കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്നും മറിഞ്ഞു വീടുമ്പോ മഹാനായ ജാഫറുഹു വന്നു തന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചാടിയിറങ്ങി ജെയ്ദർ അലി അള്ളാഹുവനുവിനെ താങ്ങി നിർത്തുകയല്ല ചെയ്തത് ആ ജെയ്ദിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പതാകയുണ്ട് അത് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു കൊടുത്ത പതാകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കൊടുത്ത പതാകയാണ് ഹബീബിന്റെ കയ്യിലുള്ള പതാക റസൂർ കൊടുത്ത പതാകയാണ് ആ പതാക നിലത്ത് വിടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ജൈദറുദിയുള്ള കയ്യിൽ നിന്ന് പതാക ഇന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങി ണത്തിൽ കടഞ്ഞ് പിടഞ്ഞ് പിടഞ്ഞ് മരിക്കുകയാണ് ഉടനെ ജാഫറുദിയാഹുവന്നോ തന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് ചാടിക്കാറി എന്നിട്ട് ജൈദറുദിയാഹുവന്നവിന്റെ കുതിരയ്ക്ക് കുതിരയുടെ കഴുത്തിന് വെട്ടി കുതിരയുടെ കഴുത്ത് മുറിഞ്ഞുപോയ
ുംയാണ് <laughs> ഏതോ ഒരു ശത്രു വന്നിട്ട് ജാഫർവിന്റെ വലത് കൈപ്പത്തിക്ക് വെട്ടുന്നത് പതാക പഠിച്ച വലത് കൈപ്പത്തിക്ക് വെട്ടിയപ്പെടാം ജാഫർവിന്റെ കൈപ്പത്തി മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് രക്തം ഇങ്ങനെ വാറുന്നൊഴുകുകയാണ് മഹാനായ ജാഫർ അതി അള്ളാഹുവന്നുവിന്റെ തന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞതല്ല പ്രശ്നം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പതാക എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ പതാക എന്റെ ശരീരത്തിൽ റൂഹുള്ള കാലത്തോളം ഞാൻ നിലത്ത് വിടാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഉടനെ മാറ്റിപ്പിടിച്ചു ഇടത് കൈയിലേക്ക് വേറൊരു ശത്രു വന്നിട്ട് ഇടത് കൈയിന്റെ കൈപ്പത്തി വിട്ടുകയാ ഇടത് കൈയിന്റെ കൈപ്പത്തി മറ്റു പോയപ്പോ രണ്ട് കൈപ്പത്തിയിൽ നിന്നും രക്തം ഇങ്ങനെ ചീത്തി ഒലിക്കുന്നുണ്ട് ജാഫർ അതി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കൊടുത്ത പതാക ഏതാ ഇരു കൈകളും മറ്റു പോയ ഭാഗം കൊണ്ട് തന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാ വലത് കൈ കൊണ്ട് തന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പെടാണ് ശത്രു വലത് തോളിന് വെട്ടിയത് വലത് തോളറ്റു പോയപ്പ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് തന്റെ തോളിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഇടത് തോളും ഒരു ശത്രു വെട്ടി മുറിച്ചു മഹാനായ ജാഫർ അതി അള്ളാഹു വന്നവനെ തലങ്ങും വലങ്ങും വെട്ടിയപ്പഴാ ജാഫർ അതി അള്ളാഹു വന്നവരടാങ്കണത്തിൽ വേണ്ടുന്നത് ജാഫർ അതി അള്ളാഹു വന്നെ വേണ്ടുന്നതോടു കൂടെ അബ്ദുല്ലാഹുഹ് റതി അള്ളാഹു വന്നെ പതാക ഏറ്റോ അബ്ദുല്ലാഹുഹ് റതി അള്ളാഹു വന്നവനെയും ശത്രുക്കൾ കൊന്നു കളഞ്ഞു മഹാനായ നബിയു അങ്ങയുടെ മൂന്ന് സുഹാബികളും മൂത്തത്തിന്റെ ഇടാങ്കടത്തിൽ ഷഹീദായിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ നമസ്കരിക്കാനായി മദീന പള്ളിയിൽ വന്നതാണ് സാധാരണ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന മുഖമായ റസൂൾ നമസ്കരിക്കാൻ വരാർ അന്ന് റസൂർലാന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത മ്ലേനതയുണ്ട് പുണ്യനബിയുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത ദുഃഖം പോലെ എന്താ കാരണം എന്ന് സുഹാബികൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ മദീന പള്ളിയുടെ മെമ്പറയിൽ കയറി നിന്ന് പുണ്യനബി രണ്ട് കണ്ണിലൂടെയും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ധാരധാരയായി ഒഴുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും കുട്ടിക്കളിക്കുന്ന ഈ ധീരിന്റെ കാര്യം പറയാണ് ഞാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ജോളിയല്ലേ അതൊക്കെ ഒരു തമാശയല്ലടോ അതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് കല്യാണമെന്ന് ചോദിച്ച് നന്മകളെ കുഴിച്ചു ഓടുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ നന്മകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും സഹാബികളും നട്ടു വളർത്താൻ എത്ര കട്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഓർക്കണ എന്റെ സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കണ്ണുനീരിങ്ങനെ വാർക്കുന്നുണ്ട് ഇമ്പറയിൽ കയറി സ്വഹാബകളോട് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ എന്റെ ജെയ്ദ് പോയി സ്വഹാബ എന്റെ ജാഫർ പോയി സുഹാബ എന്റെ അബ്ദുല്ലയും ശത്രുക്കൾ കൊന്നു കളഞ്ഞു സുഹാബ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പൊട്ടിക്കറിയുന്നു സുഹാബികളും കറിയുന്നു പറഞ്ഞു സുഹാബ ഈ ഷഹീദായ മൂന്ന് സുഹാബികരുടെയും വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സുഹാബ പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തന്റെ ഇളയപ്പയുടെ മകനായ ജാഫർ അതി അള്ളാഹു എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ സാധാരണ റസൂർ ജാഫർ അതി അള്ളാഹു എന്നെ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നും പോകുന്ന പോലെയല്ല ഇന്ന് പോകുന്നത് വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നോ കൂടെ സ്വഹാബികരുണ്ട് റസൂറുള്ള വിളിച്ചു അസ്മാഹുവിന്റെ ഭാര്യയാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സുബൈ നമസ്കാരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെയൊക്കെ വിളിച്ചുണർത്തി അവരെയൊക്കെ കൊളിപ്പിച്ച് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ കാരണം ജാഫർ പോയിട്ട് കുറെ ദിവസമായി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വരാനുള്ള ദിവസമായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വരുമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി നേരത്തെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചു പൊന്നുമക്കളെയെല്ലാം കുളിപ്പിച്ച് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിപ്പിച്ചിരുത്തിരിക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചു വരുമ്പോ ഞങ്ങളെ കണ്ട് മുഷിഞ്ഞു പോകരുതെന്ന് കരുതി ജാഫർ അതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാര്യ അന്ന് അടുക്കളയിൽ പോയി റൊട്ടി ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റൊട്ടി ചുടുമ്പോൾ ജാഫർ അതി അള്ളാഹുവിന്നുള്ള മാവും അസ്മാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജാഫർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലങ്ങനൊരു തോന്നലാണ് മാവിൽ ജാഫറിനും കൂടെ മാവ് കരുതിയിട്ടുണ്ട് മാവ് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വിളിയസ്മാ 
ബലി കേട്ടപാട് അസ്മാബി പ്രതിയൊന്നാഹു വന്ന മുമ്പിലെ വാതിലിന് പിന്നിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിൻ ഉത്തരം ചെയ്തു എന്റെ നബിയേ റസൂൽ ചോദിച്ചു അസ്മാ എന്റെ ജാഫറിന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ അസ്മാ റസൂൽ എന്റെ വാക്ക് കേട്ടില്ല പറപക്കമത്താത്ത മൂന്ന് മക്കളും ഓടി വന്ന് ചെറിയ പിഞ്ചോമനകളാണ് സാധാരണ റസൂറുള്ള ഈ വീട്ടിൽ വന്നാൽ പുണ്യ വീട്ടിൽ പുണ്യ റസൂറുള്ളാന്റെ അടുത്ത് വരും ഈ മക്കൾ റസൂല്ലാന്റെ കൈയും പുണ്യ നബിയുടെ പുണ്യ നബിയുടെ മടിയിലുമൊക്കെയായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കളിക്കും ഈ കുഞ്ഞു മക്കൾ റസൂറുള്ളാന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപാട് മൂന്ന് മക്കളും ഓടി വന്നോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പുണ്യ നബി ആ മൂന്ന് യത്തീമായ കുഞ്ഞു മക്കളെയും കണ്ടപ്പ റസൂറുള്ള ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു പോയി മൂന്ന് കുഞ്ഞു മക്കളുടെയും തലങ്ങനെ തലയിൽ കൈ വെച്ച് തലോടുകയാണ് റസൂൽ അങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ട് വാതിലിന് പിന്നിലും അസ്മാബി പ്രതിയല്ലാഹു വന്ന പുണ്യ നബിയുടെ കവളത്തുകൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന കണ്ണ് നേർ കാണുന്നു അസ്മ ചോദിച്ചു യാ റസൂറുള്ളാ യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്ന് വല്ല വിവരവുമുണ്ടോ നബിയെ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു അസ്മാ അസ്മാ നിന്റെ ഭർത്താവ് ജാഫർ ഇനി ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല അസ്മാ ഇനി സ്വർഗത്തിലേ കാണാൻ കഴിയൂ അസ്മാ എന്റെ ജാഫറിനെ ശത്രുക്കൾ വെട്ടി വെട്ടി നുറുക്കുക വെട്ടി നുറുങ്ങാക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസ്മാ അസ്മാ ബി പ്രതിയല്ലാഹു എന്നെ കേട്ടപാട് അബോധാവസ്ഥയിലായി ബോധരഹിതായി വീണു പോയി പുണ്യ നബി പറഞ്ഞു അസ്മാ നീ ക്ഷമിക്കുക അസ്മാ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് അസ്മാ ബീവിക്ക് ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടി അസ്മാ ബീവി റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്നി അസ്ബിറുയാറസൂലല്ലാ അല്ലാന്റെ ഹബീബെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുകയാണ് എന്റെ റബ്ബിനെ വേണ്ടി മൂന്ന് പൊന്നു മക്കളെ എത്തിമാകിയിട്ട് ജാഫർ റതി അള്ളാഹു എന്നെ അങ്ങ് ലോകത്തോട് വട പറഞ്ഞു പോയത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് എത്തിച്ചത് നെയ് ദീന നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് തോന്നിയതൊക്കെ കളിക്കുക ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരേ ഒരു സന്ദേശം എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നൽകി അധർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ കുടിച്ചു മൂടണം അധർമ്മത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ശക്തിയാവരുത് നമ്മൾ ധർമ്മത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ശക്തിയാകണം എന്ന് ഉമ്മമാരോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ സദസ്സല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ